ഹായ് ഓൾ ഐ എം ഡോക്ടർ ഡാനസ് സലി ആദ്യത്തെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതിന് പോയാൽ നമുക്കൊരു കഥയിലൂടെ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നിമോണിക്ക് നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്പർ ടു ഇത് നമ്പർ ത്രീ ഇത് നമ്പർ ഫോർ ഇത് നമ്പർ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് വഴി ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തൊക്കെ വരുമെന്നുള്ളത് നോക്കാനുണ്ട് ഹായ് ഓൾ ഡോക്ടർ ഡാനസ് സലിമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രബ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി സി എ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളാണ് നീറ്റ് എക്സാമിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നിമോണിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങളത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ വീഡിയോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ക്രബ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി സി എ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സെല്യുലർ റെസ്പിറേഷൻ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് സെൽസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഫുഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എനർജി അപ്പം ഫുഡിനെ എനർജി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുകയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണല്ലോ നമുക്ക് എനർജി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ക്രബ് സൈക്കിൾ ക്രബ് സൈക്കിൾ ആണ് ഫൈനൽ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അവിടെ സീരിയസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത് പ്ലാന്റ്സിലും അതുപോലെ ആനിമൽ സെൽസിലും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ക്രബ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സെല്യുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ക്രബ് സൈക്കിൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സെല്യുലാർ റെസ്പിറേഷന്റെ പാർട്ടിൽ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താവും കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് പൈറോവേറ്റ് ദീസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് എൻഡർ ഇൻ ടു ദി സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അവിടെ എത്ര കാർബൺ ആണുള്ളത് ആറ് കാർബൺ ആണ് അതിന്റെ ഒരു എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് പൈറുവേറ്റ് ആണ് പൈറുവേറ്റ് എത്ര കാർബൺ ആണുള്ളത് മൂന്ന് കാർബൺ ആണുള്ളത് അതിനുശേഷം അത് അസറ്റേൽ കോയൻസേം ആവും അസറ്റേൽ കോയൻസേമിൽ എത്ര കാർബൺ ആണുള്ളത് രണ്ട് കാർബൺ ആണുള്ളത് അപ്പൊ അസറ്റേൽ കോയൻസേം ഈ ടി സി എ സൈക്കിളിലോട്ട് ജോയിൻ ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അസറ്റേൽ കോയൻസേം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിന്റെ മെയിൻ പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്നില്ല സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിന് ശരിക്കും എട്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എട്ടെണ്ണം കറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ എട്ടെണ്ണം ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം പല ഇൻസ്റ്റർട്ടേഴ്സും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം എടുത്ത് നിമോണിക്കാണ് അതായത് സി ഐ എ എസ് എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിമോണിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ എത്തുമ്പം എ ഏതാണ് എ രണ്ടെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ എ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് പോയാൽ നമുക്കൊരു കഥയിലൂടെ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ കഥയിലൂടെ പഠിച്ചാലോ ഗുണം ഇത് മറക്കില്ല എന്നുള്ള അപ്പൊ ഈ കഥ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി മാക്സിമം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം അത് സക്സസ് ആകുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഫാമിലി ആയിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് ഈ കഥയുടെ ഉള്ളടക്കം അപ്പൊ ഈ കഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കമ്പണൻറ്റ് എന്താണ് സിട്രേറ്റ് സിട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ അപ്പൊ നാരങ്ങയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് ഐസോസിട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരങ്ങയുടെ പോലുള്ള വേറൊരു ആഹാരം കൂടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പം ഒന്നും നടന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കീറ്റോ ഡയറ്റിലോട്ട് പോയി കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടറേറ്റ് അപ്പൊ കീറ്റോ ഡയറ്റിലോട്ട് പോയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കീറ്റോ ഡയറ്റിലോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞത് വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ സക്സീഡ് ആയി സക്സീഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സമ്മൺ അതാണ് സക്സിനെയിൽ കോയൻസെൽ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു സക്സിനേറ്റ് ആയി സക്സീഡ് ആയി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഫാമിലി ആയിട്ട് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു മലപ്പുറത്ത് പോയി ഓക്സ് കഴിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കാരണം കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാംസാഹാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കഥ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം സിട്രേറ്റ് നാരങ്ങ കഴിച്ചു ഐസോസിട്രേറ്റ് നാരങ്ങ പോലുള്ള ഒരു സാധനം കഴിച്ചു നടക്കാത്തത് കൊണ
അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്പർ വൺ ഇത് നമ്പർ ടു ഇത് നമ്പർ ത്രീ ഇത് നമ്പർ ഫോർ ഇത് നമ്പർ ഫൈവ് ഇത് നമ്പർ സിക്സ് ഇത് നമ്പർ സെവൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് വഴി ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തൊക്കെ വരുമെന്നുള്ളത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ എൻ എ ഡി എച്ച് ടു ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് വരുന്നത് ജി ടി പി ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ന്യൂമോണിക് പറയാം അപ്പം എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പം നെസ്രിയ നെസ്രിയുടെ കോ ആക്ടർ ജി ടി പിക്ക് നമുക്ക് തൽക്കാലം എ എന്ന് എടുക്കാം കോ ആക്ടർ ഫഹദാണ് അങ്ങനെ ഓർക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ന്യൂമോണിക്ക് നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ടു ത്രീ സെവനിലാണ് എൻ എ ഡി എച്ച് ടു വരുന്നത് ടു ത്രീയിലാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരുന്നത് ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത നമ്പർ എന്താ ഫോർ ടു ത്രീ ഫോർ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത നമ്പർ എന്താ ഫൈവ് ഓർക്ക എളുപ്പമായില്ലേ അപ്പോ നെസ്രിയയുടെ കോ ആക്ടർ ആണ് ഫഹദ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ടു ത്രീ സെവൻ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ടു ത്രീ സെവൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈസി ആയില്ലേ ഇനി എത്ര കാർബൺ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഓർക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു നമ്പർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫോർ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഫോർ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഫോർ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്ര കാർബൺ വരും ഫോർ കാർബൺ വരും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്ര കാർബൺ വരും സിക്സ് വരും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വീണ്ടും സിക്സ് വരും നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫൈവ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോർ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോർ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോർ എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫോർ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ മാത്രമാണ് അത് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാർബൺ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എത്ര കാർബൺ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും വരുന്നുള്ളത് ഓർക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് വ